Hello, good evening, everyone. Good evening, Miss. Hello, How are you? everybody. <laughs> I'm pretty good. Thanks from uh, thank you so much for asking. How about you? Hello, good evening. Good evening, Jose. How are you, Jose? Um, good. Good, not so bad, not that mal. <laughs> All right, excellent. Pretty good to have you in the class. So, so, more or less. <laughs> All right, excellent, really good. Utilizando todos los feelings posibles, <laughs> All right, I know, I got you guys. I know that you might be tired. Sé que de seguro están cansados, right? Este día suele ser bien cansado para todos. <laughs> Para todos, mis, no solo para no. Exactly, sí. Más con el tráfico, el calor excesivo que está haciendo. <laughs> All right. Horrible. So, it's really good to have you in class, everyone. I hope you're safe and sound. Espero que todos estén bien de salud, ¿verdad? Que sí, estamos cansados. Sí, pero al menos tenemos salud. Y eso es lo que importa. <laughs> All right. I'm going to share with you the PPT. Okay, here we go. There you have it. So today is Tuesday, October 12, 2021. Whose jeans are these? Class 10, all right? Si Dios nos permite, para el día jueves estaríamos terminando ya completita la sección e inclusive quizás comenzando la section 5, all right? Entonces hay que agilizarnos mucho con esto porque ya la otra semana vemos... Como en dos días vemos la section five y después nos vamos al, mid, al final exam. All right? Entonces, sí, vamos muy bien con esto ya. Let's see, everyone. Ayer estábamos hablando del clothes vocabulary, recuerdan. Right? Teníamos este clothes vocabulary y pues se nos hacía un poco difícil la pronunciación de algunos, right? Imagino que a estas alturas eh, ya completaron quizás ustedes el ejercicio relacionado con esto o era un video, as far as I remember, hasta donde yo recuerdo. Entonces vamos a ver qué tal nos fluye ahora este vocabulario. Ayer era como que todavía empezábamos, right? Y estábamos tratando de que sí o de si no. Ahora vamos a ver cómo nos sale. Let's see, I'm going to have... Daisy López. Daisy, usted me va a decir el clothes for work y Renato me va a decir clothes for leisure. Action. Ok. Y shirt. Tie. Bread, pants, coat, jacket, sweet, quiero que me falta, shoes, coat, Dress. Y... Ese cómo se pronuncia, Miss. Este. Eh, no, el que está en la parte del dress, el abrigo, creo que ver. Ah, raincoat. Raincoat. Mm -hmm. Raincoat. Excellent. Let's go. Thank you so much, Daisy. Very good. Let's go with Renato, please. Mm. Clothes for literature are. Hat, sweater, jeans, clothes, bot, hood, cap, t-shirt, short, sock, sneaker, pyjama, swimsuit. All right, excellent, sir. Thank you so much. Repeat after me. Sneakers. Sneaker. Sneaker. Sneakers. Excellent. Yes, thank you. All right, excellent, very good. A ver, Daisy López, ¿tiene usted alguna consulta de alguna palabra específicamente de este vocabulary? ¿De cómo se pronuncia? 
La que le consulté, Miss. Ok, solo raincoat. Raincoat, sí. Raincoat, excelente. ¿Y usted, Renato, tiene alguna palabra que sienta que se le dificulta o todo está claro? Bueno, siempre, siempre tengo quizás algunos problemas con algunos sonidos, pero este, eh, creo que poco a poco, a veces eh, la cap, cap, eh, cop, cap, eh, eh, se me cruza en, en sweater, sweater. Uh, sweater, yeah. Mis, yes. Ajá, yes. Uh, tacón, los tacones altos, ¿verdad? Que es high, high heels. Exactly, yes. Okay. Okay. Y sí, Renato, es cierto, a veces cuesta, eh, pero es con práctica. Entre más práctica tengamos, mejor va a ser. All right, le vamos a agarrar el hilo. Y sabe, a veces cuesta esta de sweater, cuesta mencionarla bastante, nos cuesta, porque en realidad en español nosotros decimos suéter, ¿verdad? Entonces, en vez de decir abrigo, decimos suéter y quizás ahí es donde eso nos mezcla, right? All right, excellent, both of you. Let's go with Sachild. Sachild, usted me va a dar las clothes for leisure y Álvaro Calderón, clothes for work. Action. Okay. Um, she... Teacher, excuse me, excuse me, teacher. Yes. Me sacó, me sacó la plataforma. Mm, don't worry, Renato. Ay, en serio, no se preocupe, nos pasa a todos. A mí me pasó ayer. <laughs> Right. Pero es que bueno que ya se conectó de regreso. Ok. Action. Sachilden. Álvaro. Ok. Cheer. Tai. Uh, bell. Uh, ¿Cómo se pronuncia esto? Coat. Jacket. Yes. Pants. Seat. Shoes. Blows. Um, scarf. Shield, high heels, dress, raincoat. All right. Raincoat. 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 Excellent. Raincoat. Okay. okay. Let's go, Sachild, with clothes for leisure. Okay. Hat, gloves, boot, pajamas, sweater, jeans, cap, t-shirt. Shorts, sock, sneakers. Ay, la última sí no la puedo pronunciar. Swimsuit. Swim, swim, ¿qué? Swim, suit. Uh -huh. Swim, suit. Uh -huh. Excelente, that's correct. Very Por ejemplo, yo en, en bufanda, eso no, no, no sé cómo se pronuncia. Uh -huh. Excelente. Bufanda. A scarf. A scarf. Uh -huh. Así, justo como está escrito, a scarf, right? Y falda. Skirt. Skirt. También como está escrito, skirt. Skirt. Such as repeat after me, gloves. Gloves. Excellent. Very good. That's correct. Thank you. Ok, Álvaro, ¿y usted qué tal? ¿Tiene alguna consulta de este vocabulary? Fíjese, teacher, que la verdad copié los nombres y a la par le puse la pronunciación para irme como refrescando. All right, excellent. That's correct, sir. Very good. Es cierto, a muchos no funciona hacer eso. Excellent. Mientras no se vayan a confundir al momento de escribirlos. No. It's okay. <laughs> Solo para recordarlo. <laughs> All right, excellent. Very good, Alvaro. Okay. Excellent. Let me go with Jose Moss. You are close for work. Y Darwin Campos, clothes for leisure. Action. Shirt. Tie, ball, jacket, pants, coat, shoes, raincoat, dress, high heels, skirt, scarf, blouse. All right, excellent, thank you. Hat, hat, glove, boot. Pijamas, sweater, jean, cat, t-shirt, short, stock, skirt, swimsuit. All right, excellent. Thank you, Darwin. 
Ok, let me see, José. ¿Tiene usted alguna duda de algún vocabulary relacionado ya sea con work or leisure? Eh, falda. Ah, skirt. Eh, coat, coat. ¿Este? Coat. Eh, ajá, correcto. Coat. Es casi como si llevaran C-O-U-T. Coat. Ok. Alright, next. The belt. Belt. Esa sí está correcta. Belt. Que es cinturón o cincho, right? Okay. Excellent. Very good. What about okay. you? Thank you. You're welcome, sir. What about you, Darwin? No, no tengo ninguna, teacher. Alright, excellent. Very good. Gracias. <laughs> Alright, very good. Let's go with... Let me see, Magdalena Benitez, you are clothes for work, and Lorena Lucero, clothes for leisure, action. Shirt, tie, belt, jacket, pant, suit, coat, shoes, raincoat, blouse, scarf, skirt, high heels, and dress. Mm. Hat, gloves. Sweater, jeans, boots, short, is short, is sneakers, shirt, cap, pyjama, is swim suit. Swimsuits. Swimsuits. Mm -hmm. Excellent. Very good. All right. Thank you, eh, Magdalena and Lorena. Let's see, Magdalena. ¿Tiene usted alguna duda de algún vocabulary presentado aquí? No. No, no, thank you. <laughs> Very good. ¿Y usted, Lorena? No. All right, everything clear, like water. Todo está claro como el agua, right? Okay, yes. okay. Let me move on. Now, I'm going to have the last pair, eh, que sería Wilfredo Omar. Usted va a ser clothes for work. Y José Leonardo, clothes for leisure. Action. Good evening. Good evening. Clothes for, clothes for work. Shirt. Tie. Belt. Jacket. Pants. Shoes. Coat. Raincoat. Dress. High heels. Skirt. A scarf. Blows. All right. Excellent. Really good. Let's go, with Leonardo. Uh, hat, gloves, sweater, jeans, bats, pajamas, swing suit, swing suit, sneakers, uh, shorts, shirt, t shirt, cap. All right, excellent, very good. All right, everybody, I think this is pretty clear like water. Eh, Leonardo o Wilfredo, ¿tienen alguna duda de algún vocabulary presentado aquí? Me confundo un poquito en, en gloves. Gloves. No, Esta. en blusa, la ah, blusa. Blouse. Es blouse, ¿verdad? Uh -huh. Blouse. A veces digo blows. <laughs> yeah, it happens. No se preocupe. But it's very good that you ask. What about you, Oman? Okay. Uh, sí, quizás más que todo en la pronunciación de raincoat. Mm -hmm. Raincoat. Repeat. Raincoat. raincoat. Okay. Raincoat. Mm -hmm. All right. Very good. Okay. Thank you. All right. You're welcome, sir. All right, everybody. Excellent. Very really good job. Let's move on. Ayer hacíamos esta activity, right? Hey, what do you wear for work? For work I wear. What do you wear on your weekends? On the weekends I wear. Quiero dejar bien claro esto, everyone. Vamos a tener algunos que no pasaron ayer, van a practicar ahora. Pero sí quiero mencionarles esto. Esta parte, I wear. Yo no puedo decir I use, ¿verdad? Ese verbo no lo puedo utilizar aquí. Solo puedo utilizar I wear. Así es gramaticalmente correcto, right? 
si estamos hablando de accesorios, si estamos hablando de lentes, también. I wear. All right. Now, solo para como de ejemplo, voy a tener a unas tres parejas que practiquen esto. Voy a tener a Melvin Benavides. Usted le va a preguntar a Xochitl y Xochitl va a contestar las dos preguntas. Right? Action. Melvin, are you there? For work, I wear nurse uniform, shoes, gloves. Okay, uh, what do you wear on your weekend? On weekends, I wear gloves, jeans, sandals. All right, excellent. Thank you so much. Very good. Now, Sachel, usted le va a preguntar a Jose Mons, all right? Action. What do you wear for work? For work, I wear the t-shirt, pants, and shoes. Okay. What do you wear on your weekend? On weekend, I wear the shorts, sneakers, and shirt. All right, excellent. Really good, guys. Thank you so much. Now I'm going to have a... Let me see, Daisy Lopez, usted le va a preguntar a Lorena Lucero. Lorena Lucero, usted contesta, right? Action. What do you do wear for work? For work, I wear um, jeans, shirt, tenis, no sé cómo se dice. Sneakers. Sneakers. What do you uh, what do you wear on your weekend? Shirt, um, short, and sandals. All right, excellent, All girls. Right. Very good job. Thank you. All right, con esto queda ya bien claro cómo podemos utilizar el clothes vocabulary, right? Por si pensábamos, ay, esto para que me va a beneficiar, right? Ya tienen, de hecho es un, es un tema bien básico de conversation, right? Hasta nos ayuda a poder hacer una conversation normal. Let's see, ¿cómo sería esto? It's a disaster, right? Ese es el tópico de nuestra conversation. It's a disaster. Ok, entonces tenemos Pat and Julie en esta conversation. Voy a leerla yo primero, luego les va a tocar a ustedes practicar. All right, here we go. Action. Great. Our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait. It is mine. It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? Oh, they are mine, sorry. All right, there you have it. A pretty basic conversation, right? Antes de que a ustedes les toque eh, practicar, ¿tienen alguna consulta con una pronunciación de este vocabulary? Vuelvo a lo pronunciar todo mi por <laughs> Excellent, very good, está bien. All right, here we go. Let me see. Great. Our clothes are dry. Our clothes are dry. Where is my new blouse? Blouse. What color is it? It's white. 
Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? Oh, they are mine, sorry. All right, let's see, let's see. Si ustedes sienten al momento de practicar que hay alguna palabra que les cueste, teacher, ayúdenme, right? Me dicen y yo les voy a ayudar, porque si es necesario que ya con esto vayamos soltando un poquito más la lengua, right? Eh, let me see, hay palabras un poquito difíciles como el who's, este que aparece aquí abajo, who's, 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 who's. Otra como esta, dry, 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 dry. Great, aquí no es great, aquí es great, great, right? Eh, otra palabrita, blouse, no blouse, eh, no blues, blouse. Y creo que es la única que, ah, mine, este pronoun, mine, ya lo vamos a ver más adelante, por eso aparecen aquí en la conversation, mine. No es mini, mine, right? Y creo que sí. Let me have, vamos a hacer unas parejitas. Hmm, let me see. Eh, Darwin Campos, escoja con quién quiere hacer la conversation, please. Con Daisy López. All right, excellent. Entonces, Darwin, usted es Pat. Daisy, you are Julie. Action. Gray, our clothes are gray. Where is my new blouse? What color it is? It's white. Here's a light blue blouse. It, it, it is yours? No, it is not. not it is not my white. Why is my disaster? Oh no, all our clothes are light blue. Here is the problem. It, it is this new blue, blue jean. Whoa. Wow. Oh, wow. these um, jeans are they? Creo que ahí nos saltamos, vea, me faltó una a mí. All right, mm. aquí, all our clothes are like sí. you. Ajá. Oh, no, ajá. All our, all our clothes are like blue. It is the problem. It is this new blue jean. Oh, wow. they are mine. Sorry. All right, excellent, really good job, very good. Let me see, uh, just to help you, I have some uh, words that we can practice, right? For example, Darwin, repeat after me, wait. Wait. Okay, this one, wait. Wait. Mm -hmm. Excellent, very good. Daisy. Ok, Daisy, aquí como estamos haciendo una pregunta con verb to be, entonces vamos a decir, is it yours? Is it yours? Is it? Is it yours? Ajá, exactly. Very good, very good. All right, everyone, todo lo demás, perfecto. Thank you so much. Gracias. All right, let's go with Lorena, Lorena Lucero. Escoja con quién quiere trabajar, please. Con Xochitl. All right, excellent, Lorena and so chilled. Puede más que yo, pero. <laughs> <laughs> yo no puedo. Ah, ok. Y nos ayudamos, nos ayudamos. Aquí nos ayudamos. <laughs> ok, ok, ok. Action. Ah, eh, let me see, Lorena, Red. usted es Pat Red. y so chilled, Julie. Ok, great. Our clothes are they. What is my new blouse? What color is? It is white. Here's a light blue blouse. 
It is yours. No, it's not mine. Why it is mine? Is a disaster. Oh no, all our clothes are like blue. Here's the problem. Is the new blue jeans? Whose jeans are they? Oh, oh, they're mine, sorry. Thank you. All right, excellent. Bravo girls, very good job. And let me see, Lorena, repeat after me. Dry. Dry. Three times, three veces. Dry. Dry. Una más? Dry. Uh -huh. All right. Sí, es que entre más practiquemos, it's better, Lorenita. Mm -hmm. eh, luego, repeat after me. Great. Great. Three times. Great. Great. All right. Thank you. Very good. Sachild. Esta es una pregunta, Sachild. Eh, esta. Is it yours? Is it yours? Is it is, is, is yours? All right. Vamos juntas. Is. Is. It. It. Yours. Yours. Uh -huh. Is it yours? Excellent. There you have it. Now you see. Very good. Right. Is is uh, yeah. a yours or yours? Yours. Yours. Uh -huh. Okay. Excellent. Very good. Excellent, girls. Thank you so much for your participation. Let me have a um, Wilfredo Man. You are Pat and Jose Mons. You are Julie. Action. Okay. Teacher. Teacher. Yes. I have a problem. I can see. Oh, I see, I see, I see, I see. All see. right. Rapidin. <laughs> All right, excellent. Action. Okay, great. Our clothes are dry. Where is my new blouse? My new blouse, excuse me. Ok, let's see. Vamos a tener un poquito de paciencia, Wilfredo, a José, porque creo que el audio... Se le apagó el micrófono, José. Tengo problemas de señal, teacher. Ah, ok. Don't worry, entonces. Eh, usted me dice si quiere participar de él o si no, pasamos con alguien más, right? I see that you do have problems. All right, Jose, don't worry. Let me have Melvin Benavides. He's gonna cover you. Él lo va a cubrir. Let's see, Melvin, you are Julie. Okay. The game is uh, starting or the beginning. Uh, Wilfredo. You repeat Just, the, the question. Ah. Okay, okay. Uh, great. Our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here is a light blue blouse. It's yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no, all our clothes are white. Here's the problems. Eat these new blue jeans. Eat these new blue jeans. Who's the, whose jeans are they? Oh, they're mine. I'm sorry. <laughs> All right, excellent, guys. Very good. Intonation and everything. Thank you. Let's see, Melvin. Repeat after me. Esta es una pregunta, Melvin. Is yeah. it yours? Yeah. Yeah, intonation. It's a joke. Uh huh, excellent. Very good. It's a joke. Intonation mm -hmm. okay. there. Okay. Very That's good. Fine. Thank you. All right, everyone, let me have somebody else. And uh, let's see, we're going to have Alvaro Calderon, you are Pat, 
Magdalena Benitez, you are Julie. Action. Okay. Great. Our clothes are, are dry. Where are my new blouse? What color is it? It's white. Here's light blue blouse. Blue blouse. Is it yours? No. It's not mine. Why? It is mine. It is a disaster. Oh no. Well, our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? Oh, they are mine. Sorry. Excellent. Very good job. Thank you. Excellent. Let me have a Fernando Villatoro, you are Pat. And Mario Renato, you are Julie. Action. Okay. Great. Our clothes are dry. Where is my new blues? What color is it? It's white. Here is a light blue blow. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a dicer. Oh no, all our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Those jeans are they. Oh, they're mine, sorry. All right, excellent guys. Thank you so much. Let me see, Fernando, repeat after me. Uh, disaster. Disaster. Three times, three veces, please. Disaster. 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 Excellent, sir. Thank you so much. Ahora, repeat this word. Who's? 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 Very good. Thank you, Fernando and Ren. All right, everyone. Thank you so much. Ahora solo, eh, let's see. Monroy, you are Pat. And let me see. Let me look for a pair. Uh -huh. eh, Leonardo, you are Julie. Action. Y permítame, teacher, que este me puso pantalla completa. No I am Julie. Um, great, uh, great or clothes are dry. Where it is new, my new blouse. What color is it? It's white. Here's a live blue blouse. Is it yours? No, it's not my white. It's it is my it's a disaster. Oh no! <laughs> All our clothes are light blue. Here's the problem: is a day's new blue jeans. Whose jeans are days? Oh, they're mine. Sorry. All right, excellent, both of you. Thank you so much for your uh, effort. Let me see, Mundoy, repeat after me. Great. Great. Our clothes are dry. Our clothes are dry. Mm -hmm. Where is my new? Where is, is my new blouse? Blouse. Blouse. Mm -hmm. Excellent. Very good. Thank you, Monroy and Leonardo. All right, everyone. Everyone has practiced in this part. And thank you so much. All right. Let's move on. Uh, yesterday, we were watching the colors, right? Ya ayer veíamos los colores. Veíamos por qué es importante tener este vocabulary. Ahora, solo voy a utilizar a dos personas en esta parte que me digan estos colors, please. And uh, let me have Darwin Campos, please. Why? Lay, like like gray, gray, dark gray, beige, light brown, brown, dark brown, and black. 
Excellent, very good, thank you. Let me have, también vamos a tener aquí a Renato, please. Tell me the colors. Um, colors white, like gray, gray, dark gray, beige, like brown, brown, dark brown, and black. All right, excellent, sir, thank you. All right, everyone, let's move on to the next ones. Let's see, esto solo para recordar para la siguiente actividad que vamos a hacer. Eh, Sochil, please, tell me these colors. Okay, red, pink, orange, yellow, light green. Hey, esto no me acuerdo. And this green. one is green. Green, dark green, light blue, blue, dark blue and purple. Excellent, very good, very good pronunciation. Now, uh, let me see, Alvaro, Alvaro Calderón, please, tell me these colors. Okay, red, pink, orange, yellow, light green, green, dark green, light blue, blue, dark blue, purple. All right, excellent, sir, thank you. All right, everyone, let's see. ¿Qué vamos a hacer ahora? Como ya vimos un review de los colors, ya tuvimos una conversation, vamos a tener esta pequeña pregunta. What are your favorite colors, right? Si ustedes tienen un color favorito nada más, en la respuesta van a decir, my favorite color is. No le van a agregar la S a color, a colors, le van a quitar esa S y le van a poner is. Si solo tienen uno. Si sí, como tenemos dos, la mayoría de veces tenemos dos colores, right? Entonces, si sí pueden utilizar esta estructura. My favorite colors are. Pero asegúrense de utilizar esa S, right? ¿Por qué? Porque son plurals. Entonces, para utilizar el are, necesito mi plural. All right? Let me see. Vamos a trabajar en pairs. Eh, Fernando Villatoro, usted le va a preguntar a Lorena Lucero y Lorena Lucero va a contestar. All right, action. Okay. Lorena, what are your favorite colors? My favorite color, colors is uh, blue and black. All right, excellent, Lorena, don't forget. No are. nos olvidemos, Lorena, uh -huh. que si es más de uno es color. Are. Are. Uh -huh. Color are, sí. Excellent. Ahora usted le pregunta a Fernando, Lorena. Ah. What are your favorite colors, Fernando? My favorite colors are blue and black. Excellent, very good, both of you. Thank you, Lorena, and thank you, Fernando. You're welcome. Let's see. Um, let me have Daisy. Daisy, usted le va a preguntar a Monroy, all right? Y luego vice versa. Luego Monroy le va a preguntar a usted. Action. What are your favorite colors? Uh, my, favorite, my favorite color is black. Okay. Uh, what are your favorite colors? My favorite colors are red and yellow. All right, excellent. Thank you, both of you. Very good. Now, let me have a Sachild. You are going to ask, usted le va a preguntar a José Leonardo, y José Leonardo le va a contestar. Y luego vice versa, right? José le pregunta y usted contesta. Okay. Leonardo, what are your favorite color? My favorite color is orange. What are your favorite color? My favorite color is purple. Okay, thank you. All right, excellent. Thank you, both of you. Veamos una cosita aquí. Si queremos preguntar por un solo color a la persona, en vez de decirle, what are your favorite colors? Solamente decimos, what, solamente decimos, what is your favorite color, right? Para preguntarle, ya si lo queremos hacer en plural, lo cambiamos al R, right? 
Lo mismo para la respuesta. Esto aplica para la pregunta y la respuesta. Eh, let me have the last pair. La última pareja sería Magdalena Benítez. Usted le va a preguntar a Mario Renato y Mario contesta and then vice versa. Mario, what is your favorite color? My favorite color is yellow. Magdalena. Magdalena, okay. what are your favorite colors? Uh, my favorite colors are blue and purple. Excellent. Excellent. Very good, Very Magdalena. Good. Congrats. Thank Excellent. you, Mar. Very good. Excellent. All right. Let's move on to this other part. Okay. ¿Qué tenemos por aquí? Possessives, right? Possessivos. Tenemos los adjectives. My, your, your, no, your, his, her, our, their. Right? Luego tenemos los pronouns. Mine, yours, his, hers, ours, theirs. Right? ¿Qué vamos a hacer aquí? Los voy a poner a practicar a ustedes, as per usual, como es usual, right? Entonces, pero me lo van a decir con esta sentence, con esta oración. These are my socks. These are your socks. Lo mismo para los pronouns. These socks are mine. These socks are yours, right? Vamos a trabajar en pairs. Vamos a ir diciendo uno, un adjective y luego el otro pronoun. Siempre con la oración. Voy a necesitar la ayuda aquí de, eh, let me see. Álvaro Calderón, usted va a ser la parte de adjectives. Y Sochild, usted va a ser la parte de los pronouns. All right? Eh, perdón. Eh, ¿Por todos lo hacemos o solamente uno? No, con todos. Este, solamente okay. recuerden uno y uno, ¿verdad? Uno usted, uno Sochild. Ok. These are my socks. These socks are mine. These are your socks. These socks are uh, yours. These are his socks. These socks are his. These are her socks. These socks are hers. These are our socks. These socks are ours. These are their socks. These socks are theirs. All right, excellent. Bravo, very good. Thank you so much. Muchas gracias. All right, let me have, ahora vamos a tener a Daisy Lopez. Daisy, usted va a hacer los adjectives. Y Darwin Campos, usted va a hacer los pronouns. Action. Okay. These are my socks. These socks are my. These are your socks. These socks are yours. These are his socks. These socks are his. These are her soap. These soap are here. These are soap ours. These soap are ours. These are soap day. These soap are theirs. All right, excellent. No nos olvidemos aquí. These are their socks, right? Va como en curvita, sí. These are, these are okay. their socks. Thank you, Daisy and Darwin. Very good. Excellent. Okay. Let me have Fernando Villatoro. You are the adjectives. And Monroy, you are the pronouns. Action. These, these are my socks. This shop are mine. These are your socks. 
these are tools. These are his his socks. His socks are his. These are her socks. These socks are her. These are our socks. These socks are ours. These are their socks. These socks are their. All right, excellent. Very good, guys. Thank you so much for your participation. Ahora bien, ¿qué tenemos por aquí? Yo les explicaba a clases anteriores que a veces en vez de utilizar los possessive adjectives de un solo le podemos poner la S a los nombres, right? Eh, por ejemplo, si yo no quiero decir, eh, déjenme ver, her, her shoes, o these shoes are hers, entonces puedo decir, these are daisies, Shoes, right? A Daisy, le voy a agregar la S con el apóstrofe Daisy's shoes. All right? Así sería. Aquí tenemos estos examples. Pat's blouse. Julie's jeans. Red's t-shirt. Whose, whose blouse is this? It's Pat's. Whose jeans are these? They are Julie's. All right? Now, esto lo van a ver en un video ustedes y a la par en el video viene la traducción. All right, viene la traducción de cada uno de estos. Ustedes pueden copiarla si la desean y prestarle mu mucha atención. Right? Ahora bien, ¿qué tenemos por aquí? Para que sepamos qué adjetivo voy a utilizar, eh, qué possessive adjective voy a utilizar o qué eh, possessive pronoun voy a utilizar es necesario llevar consciente qué subject estoy utilizando right en el context veamos voy a necesitar la participation de los que no participaron anteriormente right entonces Lorena Lucero usted me va a decir los subject pronouns Leonardo usted me va a decir los adjectives Melvin Bedavides usted me va a decir los pronouns vamos a ir uno uno y uno ok action I Uh -huh. Melvin? Uh. Hi, Melvin, are you there? Con my. Creo que le falla un poquito el audio, Melvin, sí, sí. porque no le alcanzamos a escuchar muy bien. O tal vez si tiene headphones, acérqueselo un poquito más. Ok. Sí, yes. Ahora sí. Ok, ok. My. You. Your. Yours. He. His. His. She. Her. Hers. It. It's, it's, we, our, ours, they, their, theirs. Very good, guys. Excellent. Good pronunciation. Excellent. Let me have a, let me see. Carla Mejia, you are subject pronouns. Renato, you are adjectives. Y Magdalena Benitez, you are pronouns. Action. I. I. My. You. Your. Yours. He. His. His. She. Her. Hers. It. It's. It's. We. Our. Ours. They. Their. Theirs. Excellent. Thank you so much, everyone. Good pronunciation, good intonation. We're doing great. All right. Siempre tengamos en cuenta este cuadrito, right? Llevémoslo en la mente forever and ever, right? <laughs> Nunca nos olvidemos de él. Let's see. ¿Qué tenemos por aquí? 
Voy a leerlo yo y luego les voy a pedir a ustedes que participen. We use possessive adjectives when the object is at the end of the sentence, right? We use possessive adjectives when the object is at the end of the sentence. Eh, voy a pedir la colaboración para la lectura de Lorena Lucero, please. Uh, I'm not listening. Mm. Oh, you didn't listen. Repeat, please. Okay. Uh, We use possessive adjectives when the object is at the end of the sentence. Lo que necesito es que usted vuelva a leer esta información que yo leí. We use possessive adjectives with when the object is at the end of the sentences. All right, thank you. Luego tenemos guiding examples. Luego tenemos los ejemplos que nos guían, right? Eh, Sochil, ¿puedes leerme example number one and two, please? Okay. These are your cups. This is your computer. Excellent, thank you. And Monroy, can you please read the last one? Those are his documents. La lee, por favor, Monroy. Voy a leer yo. Number three. Eh, that's Ari, his documents. All right. Thank you, Manuel. Those are his documents. All right. Esos son sus documentos. ¿Qué tienen de especial estas sentences? Ni si ya sabemos cómo utilizar los possessive adjectives. Bueno, lo que tienen de especial es que la información nos está diciendo que el objeto, en este caso vamos a trabajar solo con objects, right? No sé si ustedes en la plataforma van a trabajar con people o con animals también, pero aquí esto es lo que mencionaba el video. Dice de que el objeto va a ir al final. ¿Qué le voy a poner yo antes, antes de tener el objeto al final? Voy a tener mi possessive adjective. Eso es lo específico de estas oraciones, right? Que aquí me está diciendo que este possessive adjective va a ir antes del objeto, solo si el objeto está colocado al final. Right? I hope it's clear. Eh, let me see. ¿Tienen alguna duda ustedes en esta parte? O sea, siempre va a ir el objeto al final o no necesariamente. Sí, para este uso de possessive adjective sí nos está diciendo que, que tiene que ir al final el objeto. Excellent. Okay. Very good. Otra preguntita. Recuerden que podemos tener también eh, personas, right? For example, yo puedo decir, these are my parents. Estos son mis padres, right? Estoy utilizando personas. Eh, this is your cat. Este es tu gatito, tu gato, right? Porque kitten is gatito. Entonces, this is your cat. Entonces podemos utilizarlo con diversas cosas, pero aquí la información nos dice que con objects, right? Let me move on. Vamos a movernos. We use possessive pronouns whenever the object is at the beginning of the sentence or not mentioned at all. ¿Qué nos quiere decir? Bueno, dice que vamos a utilizar possessive pronouns solo si el objeto o cuando el objeto está al principio de la oración o no se menciona, right? Eh, por ejemplo, yo puedo, si no se menciona, digamos, these cups are yours. Y yo estoy agarrando las cups y se las estoy dando a alguien. Yo puedo decir, these are yours, right? Y no lo estoy mencionando. Entonces, pero aquí como si está, eh, si está, entonces yo lo digo, right? Eso es lo único que nos pide esta información. Voy a necesitar la ayuda de Sochil. ¿Puede leer esta información, please? La de arriba, Miss. Yes. We use possessive pronouns whenever the object is at the beginning. Beginning? Beginning of the sentence or not mentioned. Eh, la oh. última palabra, no sé cómo es. 
¿Cómo se pronuncia? Esta es all. Entonces, para decir la junta, at all. Mention at all. Uh -huh. Excelente. Very good. Very good. Ahora, ¿qué tenemos aquí en las sentences? Mario Renato, can you please read sentence number one and number two? These scope are yours. This, this com computer is yours. Excellent, thank you. Daisy Lopez, me lee la última oración, please. These documents are his. Excellent, thank you, right? Como notan, casi que, no, no es que casi, son las mismas oraciones que teníamos anteriormente. Pero ¿qué sucedió ahora, teacher? ¿Por qué puso las mismas? Solo cambiamos el possessive pronoun. Ahora le vamos a agregar el possessive pronoun, pero tengo mi object al principio, right? Claro, cuando se dice al principio, no es que voy a comenzar. Cups are yours, right? Porque no tendría sentido. Siempre necesita llevar otra palabra antes. For example, these cups are yours, right? Excellent. Very good. ¿Tienen alguna consulta en esta parte, everyone? Sí, estoy un poco. Pero ¿cuál es? Perdón. Uh, let's see, let's see. Pero ahorita está Let's see, Lorena. ¿Cuál es la diferencia, o sea, de utilizarlo? ¿O al final? ¿O en esta posición? ¿El objeto o el possessive? El, el possessive. Vaya, el possessive, eh, como son, son diferentes, right? El possessive adjective es uno y el possessive pronoun es otro. Por eso cuando ustedes vean el video van a ver la traducción literal en español de qué significa cada uno. All right? Por ejemplo, aquí, cuando yo digo, these cups are yours, mi possessive pronoun, el que ya practicaron anteriormente, se va a ir para el final. Siempre tiene que estar al final. Siempre tiene que estar al final. All right? Y como les mencionaba anteriormente, yo fácilmente, como ahí dice la información que puede que no se mencione a veces el objeto, entonces yo puedo decir, si yo tengo las dos tazas en la mano, o bastantes tazas, yo puedo decirte, these are yours, y dárselas de un solo, ¿verdad? Estas son tuyas. Right? Y se las damos de un solo. Esa es la diferencia. En cambio, en el otro, no. En el otro, el adjective va a ir antes del object. Right? Let's see. No se preocupen. Eh, ahorita puede parecer quizás un poco que confunde, right? Pero cuando lo empiecen a utilizar va a ser mucho más fácil, right? Y aparte también traigo unos exercises para que los hagamos. All right, everybody. It was a pleasure to see you in today's class. Ha sido un placer estar con ustedes. And, and I will see you tomorrow. All right? Bye. Okay, Miss. Bye. 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 Bye.